your phone or uh, anything, in your hands. Let us open together on Psalm 40. Allons ouvrir nos Bibles dans le psaume 40, verse 1 to verse 2. Psalm 40, from verse 1 to verse 2. Le psaume 40, du premier verset au second verset. I will first read, then I'm going to pray with this verse. The Lord of God says, I wait patiently for the Lord. J'avais mis à l'étranger mon espérance. Et bien, quelqu'un ce matin parmi nous qui attend quelque chose de la part de Dieu. There is somebody among us this morning who has been waiting patiently from the Lord. Alléluia. And today is the day for you. You have been waiting for this time from the Lord. You have been waiting from, for answers from the Lord. The Lord of God says, I waited patiently for, for, for the Lord. He inclined to me and heard my cry. He drew me up from the pit of destruction. Hallelujah. Out of the merry bog and set my foot upon a rock. Hallelujah. Making my steps secure. J'avais mis à l'internel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Ma prière ce matin est que Dieu s'incline vers toi. Ma prière ce matin est que Dieu s'incline vers toi qu'il t'écoute. My prayer this morning is God incline himself towards you and hear your cross. Alléluia. La parole dit que il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de la destruction. Amen. Il m'a retiré du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur les rocs. Et il a affermi mes pas. Amen. I would like for us to pray this morning. Let's take a good attitude. Let's just pray, beloved. Let us tell God, this is a new month. We are going to declare this month as, on va le déclarer comme étant un mois d'affermissement. A month where God secure even our steps. Hallelujah. Nous allons prier pour nos familles. On va dire à Dieu, nous avons tant attendu à toi. We have waited so much from you, oh Father God. In this month of April, of April, viens affermir mes pas. Come and secure our footsteps. Come and walk with us. And if one of our prayers, let us pray together. Just talk to your God. He can hear your prayer. Lord of God says, he inclines to his people and hear the cries. Il s'incline vers son peuple et écoute à ses pleurs. Pray to him, beloved. Ask him to be with, be with you during this month. That he makes all the footsteps secure. Qu'il puisse affermir tes pas durant ce mois d'avril. Et les vont nous prier ensemble. Il a volé sa voix. There is no instrument today. Let us raise our voices and let us pray. Avec ta voix, tu peux prier. With your voice, you can scream and shout and pray to all your God. Let us pray together. Oh Seigneur Dieu. Père éternel, Yahweh, c'est moi qu'on nous laisse en te mettre saint au Père. Oh Jésus-Christ, c'est moi d'avril là, oh Papa. Nous avons tant attendu en toi, oh Père. On a mis notre espérance en toi, oh mon Seigneur Dieu. Et nous prions ce matin que tu as fermé sur nos pas. We pray this morning, oh Father God, that you make our steps secure, oh Father God. We have been waiting patiently for you. And this is a new month, oh Father God. We have been waiting, waiting, and waiting. And this is the month that are going to secure, to make our steps secure, Father God. Oh, Jesus, you have fermed the path of the eternal. You have fermed the path of Jesus. You have fermed the path of the Tout-Puissant. Durant ce mois d'avril, là, oh papa, a fermé les pas d'une famille de ICP. Là où met the step secure of a family of ICP. Make some receive you this month. Oh, Father God. Jésus, Jésus, Jésus. We have been waiting patiently for your answers. We have been waiting patiently for your grace. We have been waiting patiently for your favor. And this is the month for your favor, oh Father God. Moya, <laughs> <laughs> 
So do wonders for you. Let's talk to him. Tell him, God, you are my way maker. For this month of April, you are the way maker. 
Tu es notre tout frère et le chemin. Même là où il n'y en a pas. Auprès de toi, rien n'est impossible. Il faut ton vous. La terre est impossible. That's why your voice. And pray to your God. And tell him this morning, you are my way maker. Because the more we call, it is your majesty. It is your father. Merci au Père. Oh Jésus, notre Dieu capable, notre Dieu tout puissant, our faithful God, our majesty God. Continue à adorer ce Dieu, que tes mains continuent à lever des bruits pour notre Dieu. Let your hands keep on clapping for the Lord. He is Almighty, He is God, His Majesty. Oh Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 Allélu
Destruction out of the merry clay and set my foot upon a rock. Alleluia. La parole dit qu'il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur les rocs. Amen. Amen. C'est ça qu'un papa responsable a fait pour ses enfants. That's what a father does for his children. We're going to pray again and ask God to take our lives, to take our family far away from any destruction, from any accident during this month of April. That He set our feet upon a rock, which is a sign of support. Qui puisse dresser nos pieds sur les rochers, qui est comme un signe de support durant ce mois d'avril. Mais on va prier encore. On va le dire à Dieu. C'est ton notre Père responsable durant ce mois d'avril. Arrache nos vies de destruction, de cela malheureux des mauvaises nouvelles, d'accidents et pose nos pieds sur les rochers en tant que support. Et les vont les prier, mes That's why I'm going to pray. Let's ask God to be with you again, to draw you away from any destruction, any bad incidents, any bad news and set your feet up on the rock as a sign of support. Let us pray together. Et les prier ensemble. Élève ta voix, avec ta voix, prie vers ton Dieu, qui te soutienne, qu'il soit le support de ta famille durant ces mois d'avril, qu'il supporte ICP, qu'il supporte la chorale, qu'il supporte nos maisons, qu'il supporte nos familles, et qu'il marche avec nous, qu'il pose nos pieds sur les rochers. Mais nous prions ensemble. Ô oh, Père éternel, ô oh, Father God, set our feet upon the rock of majesty, draw us away from any pit of destruction, from the merry clay, take us away, oh, Father God. We recommend again this month of April within your mighty end of majesty, walk with us, go with us, draw us away from any destruction, any accident, any bad news, any bad incident. Yahweh, take us away from the merry clay and set our feet upon the rock. We count upon your majesty. We count upon you, oh Jesus. Yahweh, show your power in this church, ICP. Be the support of the choir, the support of this church, support of our family, is your majesty. Merci, oh Père. Let me pray to you. Love, pray to your God. Yeah, the show is kept by responsible faith. Like a, a father does for the children. He can take you from the destruction. Call upon him. He can take you away. He can take you away from the pit. He can take you away from the destruction. 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 He can
Just say thank you to God. Thank you for this new month that you have made I've us. Been, we've been wait, waiting patiently for him. Possible for you to give us. And today he's showing his might. You know, just say thank you to God. The God who's able to draw you away from destruction. The God who's able to draw you away from the Mary clay. Who's able to set your foot up on a rock. Thank you, Jesus. The God who's able to make your steps secure. Amen. Jehovah, Almighty God, Creator of the Cieux de la Terre. Amen. Notre Dieu, tout puissant bien aimé. Est-ce qu'on puisse m'aider à le dire merci ce matin? Thank you, Jesus. Merci pour toi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. All that you are for all that you do. Père, tu es éternel. Toi qui es capable, oh Dieu, de tirer nos vies dans la destruction. Dans la force de la boue, tu tires nos vies, oh Père éternel. Et tu mets nos pieds sur le rocher, oh Dieu. Et tu as fermé nos pas, oh mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Les dieux des familles, des God of families, les dieux de ICP, toi qui soutiens les familles, Amen. des gardes où sustain families, Amen. sustain ICP, Amen. the God who sustain the fathers in this house, Amen. the God who sustain the mothers in this house, so Father God, Amen. the God who sustain all our kids, oh majesty, Amen. we say thank you to our Jew, the God who sustain our choir, receive all the glory and power and honor. Amen. Thank you for this morning, oh majesty. Thank you for everything. Thank you, Jesus. Yes, as, as, as it is quiet, beloved, you can feel his presence. Dans ce calme bien-aimé, tu peux sentir ta sa présence en te laissant mouver parmi nous. God can talk to you in this, in, in this morning. Amen. You can receive his name as well. Just focus your mind on God. Look at the cross. Look at the cross, beloved. Look at the cross of wonders. Look at the cross of solutions. Oh, Jésus. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci pour le Saint-Esprit, oh mon Dieu, mon roi. Merci pour ta puissance, oh mon Dieu, mon Seigneur Dieu. On ne va pas rentrer le même. We will not go back the same. Your hand has touched us. Your spirit is feeling us this morning, O oh Majesty. Ton onction divine est sur nous ce matin, O Père. On va rentrer avec l'onction de Dieu. Elle va nous accompagner au cours de la semaine dans son entier. L'onction divine. It shall go with us throughout the entire week. The anointing from the Almighty God. Thank you for this morning. Can we put our hand together for the Lord? Amen, amen. Amen. Uh, can you put a hand together for the Lord? You can do better than that. Amen. On peut faire plus que ça, we can do better than that. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Amen, amen, amen. amen. God amen. bless you all. We can take our seat. Amen. Amen. Before we give our offerings, uh, I want to go through the announcement from the church. Quick announcement. The first one, uh, you can notice, you know, that we don't have uh, backup people there in the choir. Uh, you know, we need some assistance. If you know a brother who can play the drum, who can play the guitar in the city somewhere, please uh, just get him to contact us. We're going to make a plan. We need somebody to play the keyboard and the drum, uh, and, and, uh, sorry, the drum as well as the, the, the guitar. And we are short of people. So in your community, in your friend zones, you know anybody who can play instruments, please contact us. And uh, let's talk to them. Hallelujah. Also, when we come in the house of the Lord, we're there, we've got instruments or no, you must use your hands to praise the Lord. Amen. You must use your voice to sing louder for your God. Hallelujah. It's going to be like because there is no backup people, the church is called. That cannot be. Je le loue avec ma voix. Amen. Si ce n'est pas la voix, je fais quoi? Je loue avec ma main. 
Si je parle, mais je fais quoi? That must be the attitude. I've got my voice. If there is no voice, I will use my hands. If there are no instrument, I'm going to use my hand to clap for my Lord. Hallelujah. I wanted to make that point. Also, another point, please, let us make it on time at the service. Si on peut arriver à temps à l'église, s'il vous plaît. We come at the church at 8.15, 8.45, 8.30. It is not good. Hallelujah. Alléluia. Les soldats de Dieu, soyons à temps à l'église. Let us be at church on time. Like, do your best not to be late within the church. It's only a Sunday, one day. Within the week, we are supposed to wake up early and be here by 7.45. I think we can do that effort together as a community. Amen. I want, I want to remind all of us that we have, um, our, once the service have resumed in the temple, We are not meeting anymore in the office. We are now all back in the temple. And we start on Wednesday from 6 p.m. to 7.30. To which I'm encouraging all of us to please attend. These are programs from the church. We need all of us to attend to these uh, uh, programs. Hallelujah. There has to be a time where you can put your things aside and just come and visit God your Lord. Amen. Mothers, are the mothers here? Can you make some can you make some noise from the Lord just for the from the mothers? There is a there is a mother meeting next week Saturday. Uh, please, all the mothers, you are uh, reminded of that. Please attend your meeting. It is next week Saturday. I think it's from 2 p.m. From 3 p.m. Okay, so from 3, please, you must be at the office for your mother's meeting. It happens only once a month. So please, all the mothers are encouraged to attend this monthly meeting from the department. Amen. We'll also have scores. If you can have it projected, we'll have our, our, our scored meeting. Okay, it's not ready, but we'll have scored uh, uh, this month. Uh, it's going to be on the 27th of April. And the theme is the attributes of God. We're starting it from 1.30 to 3.30. Nous commençons et codice de 13h30 à 15h30. Les attributs de Dieu, le 27 avril, nous sommes tous invités. Amen. I didn't say any birthday within the group. Uh, and um, I can also see among us there is nobody who is new. Please let us go out there and uh, bring people to come and attend in the church. Look at all the empty places. I mean, if people are not attending, what's going to happen? It is our duty to go out there and bring people into the temple of God. It is not only the pastor's duty or some elder's duty. It is for all of us to do that. Hallelujah. So please invite friends, invite your family to join us on a Sunday service. On that note, can you all please stand? Let us give our offerings with joy before we listen to the Lord of God. Can you all please stand? Let us give with joy. Amen. Let us give with joy this morning. Let's stand up and give with joy. Amen.
Father, let us pray together. Just as we're standing, pray for the finances of the church. Ask God to increase our finances. Dear Dieu, augment the finance of the ICP come Glisa. We do have projects and they require finances. Let us pray to God this morning that He send us people who are committed to give their tithe, to give their offerings, to give the promise of faith, to support this ministry. Prions que Dieu envoie des gens qui vont supporter ce ministère, cette église financièrement. Et prions aussi pour nos offrandes, que Dieu nous bénisse ensemble. Et devant nous, nous prions. Oh Father God, we pray, Almighty God, for our finances, oh Majesty. We pray that you increase our finances. Yahweh, send us more people or give those who are here a heart to give, oh Majesty, to give into the so that the finances can grow in our account, in our account, oh Father God. We we able to achieve the greatest prayer we have for your kingdom, oh Majesty. Seigneur des Seigneurs, nous prions pour les finances de l'Église de mon Dieu, mon roi. Donne nos bien-aimés les cœurs de donner, les dîmes, les offrandes, les promesses de foi ce matin, oh mon Dieu, mon roi. Que ton Église ne manque de rien. Comme David l'a dit, sa maison est construite, mais la maison en toi, l'arche est dans le prêche quelque part. Il a pris la demande, oh Dieu de gloire, avant d'être venu, il doit qu'on puisse construire ton temple là, au Père éternel. Ce matin, oh mon Dieu, mon roi, envoie des gens au Père. Bénis nos familles financièrement au Papa. Ajoute à nos greniers au Père. Donne des promotions au Papa. Ajoute des, ajoute des, 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 des increases financières au mon Dieu, mon roi. Dans nos travaux, qu'on donne des increases au Père éternel. Que l'Église soit supportée financièrement, que nous ne manquons de rien au Papa. Bénis nous financièrement au mon Dieu, mon roi. Ceux qui font le business, que leur business aille de l'avant. Qu'ils voient la main de Dieu, qu'ils voient l'abondance ce matin. Au nom de Jésus-Christ, ô oh, Père éternel, ouvre les grandes portes pour ceux qui n'ont pas de travaux. Open doors for those who don't, who don't have job, oh Majesty, and bless them abundantly by the power of the Holy Ghost. I pray. Thank you for everything. Que nous ne manquons de rien, oh Père, dans cette maison ICP. Merci pour ce matin. Nous avons ainsi prié. Amen. We can take our seats. On that note, I'm going to call Elder Christian for the word of God. Elder, Elder Stephen sang a very nice song. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Si me manque la voix. Si me manque les mains. Si me manque les pieds. Et si me manque la main. Amen. Amen. We are not short of uh, anything to praise the Lord. Nous ne manquons de rien pour louer notre Dieu. Amen. Amen. Once again, good morning to the church. Une fois encore, uh, bonjour à l'église. Are we glad to be in the house of the Lord? Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? The Lord has blessed us with wonderful rain throughout the night. Le Seigneur nous a béni avec une bonne pluie uh, à travers so la nuit. We have to be refreshed this morning. Uh, nous sommes rafraîchis ce matin. In uh, today's modern times, uh, ce matin, uh, dans ce monde moderne, yes, uh, we tend to find that people like to refer to themselves as kings and queens. Nous voyons que les gens se réfèrent à eux-mêmes comme rois et reines. Prince and princesses. Des princes et des princesses. It is the. It is the modern culture of today. C'est ça la, la culture moderne de ces jours. To elevate ourselves to the stature of royalty. De s'élever à un niveau de royauté. Because we are created in the image of God, Puisque right? nous sommes créés à l'image du Seigneur. And we are royalty through the blood of Christ. Et nous sommes nous faisons partie de la famille royale à travers le sang de Jésus. Although this is good and it is to be encouraged. Bien que c'est bon et ça doit être encouragé. Because our self-worth should not only be based on what we can do. Notre adoration ne doit pas être seulement basée sur ce que nous pouvons faire. It is also intrinsically, it is deep within us. Ça doit être quelque chose aussi qui vient du dedans de nous. 
But yet, there is something that we also have to aspire to, apart from being royalty. There is something important for us to enter into that kingdom of royalty. What makes one royalty? It can be your bloodline, your inheritance, or uh, a kingdom. Ça peut être la lignée, euh, l'héritage ou le royaume. Kingdom can be people and land. Le royaume peut être des hommes et la terre. In Christ we have all these things. En Jésus Christ nous avons toutes ces choses. With reference to the bloodline in Romans 11. Faisons référence à la lignée euh, de sang dans Romains 11. The Bible tells us that the Gentiles are grafted into the vine. Euh, la Bible nous dit que les, les païens sont euh, ancrés dans dans la vigne. Of the inheritance. Ephesians 1 and Colossians 3 tells us we'll inherit through Christ. And of the kingdom, we we'll all know that we're partakers of the kingdom of God. But of the idea of a kingdom is that we are, they are kings and they are subjects. The people who serve the king are not kings themselves. They are subjects. Sont le, les gens qui font partie Yet de la we royauté. Told that we are kings Et, of the king that we serve. Et nous, so, nous on dit que nous sommes des rois du roi que nous servons. Not of the king, but we are subjects, but yet we are also called kings. Nous sommes pas vraiment des rois, nous faisons partie de la royauté, mais nous sommes aussi appelés rois. So the question is, how does one become royalty? Et la question est, comment est-ce que quelqu'un devient un roi ou reine? What makes us enter into the kingdom? Qu'est-ce qui nous fait entrer dans le royaume, dans la royauté? Is there another office which is just as important as being royalty? And that is the message of this morning. It is the message of the priesthood. And I'll invite us to please uh, stand up as we read from Exodus. We're going to read two scriptures, Exodus 19. And uh, Exodus 19, 1 to 6. And 1 Peter, 1 Peter chapter 2 verse 9. Exodus 19 verse 1 to 6 says, Exodus 19, 1 to 6. On the third new moon after the people of Israel had gone out of the land, and on that day they came into the wilderness of Sinai. They set out from Rephidim and came into the wilderness of Sinai, and they encamped in the wilderness. There Israel encamped before the mountain, while Moses went up to God, the Lord came to him out of the mountain, saying, Thus you shall say to the house of Jacob, and tell the people of Israel, You yourself have seen what I did to the Egyptians, how I bore you on eagles' wings and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my commandment, or my covenant, you shall be treasured among all the peoples, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that the law that you shall speak to the people of Israel. Amen. Amen. One Peter chapter two verse nine. Un Pierre de neuf. A scripture that we know very well. C'est uh, un passage que nous connaissons. But you are a chosen race. Mais vous êtes la race choisie. A royal priesthood. La communauté des prêtres. A du holy roi. nation. La nation sainte. A people for his own possession. Vous êtes les peuples que Dieu a choisis. That you may proclaim the excellencies of him who called you. Pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Out of the wilderness il into a, the marvelous light. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Thank you, Father. Merci, Seigneur. You've heard our prayers and our worship. Tu as écouté nos prières et notre Speak adoration. Parle-nous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Let us please have a seat. Nous pouvons nous rassurer. The message this morning is simply titled Le message ce matin est intitulé Only for priests. Uh, seulement pour les sacrificateurs. Pour Only les for priests. Seulement pour les sacrificateurs. This is what God calls his people. C'est comme ça que le Seigneur appelle ces gens. Uh, un sacerdoce royal. A people une nation who know his word and they go out to announce it. Une nation qui connaît sa parole et qui va pour l'annoncer. It is the year of kingdom builders. C'est l'année des bâtisseurs du royaume. A, king, a year of who? Une année de A year of who? Une année de de and bâtisseurs God du royaume. And God said to you. Oh. Et, et okay. si Dieu vous dit. Okay. Um, 
Let me give you an example. If God said to you, si Dieu vous dit, He said to you this morning, uh, il te dit ce matin, I'm going to make you a president of a country. Je veux faire de toi un président d'un pays. A country of whichever country you'd like. Uh, N'importe quel pays que tu veux. And not only that, but I will pas seulement ça. give you the intelligence, the knowledge, and the wisdom. Je vais te donner l'intelligence, la connaissance just, et la sagesse. Just like Solomon. Juste comme Salomon. To lead this nation that I'll that you will choose. Pour, uh, cette nation que tu vas choisir. All the nations of the world are de la terre que tu veux. Will you choose a nation that is difficult? Que, là, là, vous choisir une nation qui est difficile? A people who are dishonest? Uh, un peuple qui, who are not good? Un peuple qui pas bon. Or will you choose a people who are good? Ou bien vous allez un peuple qui est bon. A people who are peaceful and hardworking? I'm certain that all of us here will probably choose the latter. Je sais que beaucoup d'entre vous, nous allons choisir la dernière. It's easier and better to lead those who are good. C'est facile de conduire ceux qui sont. In the scripture, Exodus, that we just read, dans les livres d'Exode que nous avons lu, God does not say that He will give Israel a, a person to lead them. Il n'a, Dieu n'a pas dit qu'il va donner à Israël une personne pour les conduire. He doesn't say I will give you a leader who will transform you. Il n'a pas dit je vais vous donner un leader qui va vous transformer. He says I will make the nation a nation of priests. Il disait je ferai de la nation une nation des prêtres et des sacrificateurs. Person has to be, has to go to, to that office of priesthood. Toute personne dans cette nation doit aller à l'office de la sacrificature. Moses' own confession in Numbers 11. La confession de Moïse dans les livres de Nombre 11. When uh, God gives His Spirit to certain elders. Lorsque Jésus-Christ, le Seigneur a donné son esprit à certains leaders. And Joshua is shocked at the fact that those leaders are. Prophesying and doing the work that is for Moses, apparently. Et choqué puisque ces gens prophétisent et font les travaux, il s'est dit que ça vient de Moïse. Moses says to them. Et Moïse says to dit, Joshua. Euh, Moïse dit à Josué. I wish that the spirit of God was on everybody. Euh, je souhaite que l'esprit de Dieu soit sur tous. I wish everybody had this office. Je souhaite que tout le monde avait cette euh, ce travail. The Bible tells us that the firstborns were supposed to be God's chosen people. La Bible nous dit chosen children. Que les premiers nés devaient être les enfants choisis de Dieu. Because God passed over the children in Israel. Puisque le Seigneur the était, était passé, n'avait pas détruit les premiers nés des enfants d'Israël. He decided to keep the firstborns for himself. Il avait décidé de garder les premiers nés pour lui-même. The Israelites, they are mine. Your il, firstborns are mine. Il a dit aux Israélites que vos fils aînés sont à moi. And yet we read when the rebellion happens. Et lorsqu'ils se sont rébellés that the Levites stood with Moses. Les Lévites étaient restés avec Moïse. So God decides the Levites will be my chosen people. Et Jésus, Dieu a décidé que les Lévites, les Lévites seront mes, mon peuple choisi. The supposed curse that was supposed to fall on uh, Levi of not having their own land. La malédiction qui devait tomber sur les Lévites de ne pas avoir leur propre terre. Becomes a blessing because their inheritance is God. Est devenue une bénédiction puisque leur héritage est Dieu. So what are the benefits of being a priesthood? Mais alors c'est quoi les bénéfices d'être un sacrificateur? What is the benefits of this royal priesthood. C'est quoi uh, le bénéfice d'être uh, un sacerdoce royal? What is there for us to gain? Qu'est-ce qu'il y a pour nous à gagner dans ça? The first point I'd like to go through. Le premier point que j'aimerais partager. Is the point of a covenant. C'est le point de l'alliance. We must understand that the kingdom of God is only for who? Nous devons comprendre que le royaume de Dieu est seulement pour pour qui? For the priests. Amen. Pour les prêtres, pour les sacrificateurs. God is not ruling over people who are not good. Le Seigneur ne dirige pas les gens qui ne sont pas bons. He is not ruling over people who refuse their mission. Il ne euh, gouverne pas sur les gens qui refusent leur mission. In the Old Testament in Exodus. Dans l'Ancien Testament dans le livre d'Exode. God makes that covenant with Levi. Le Seigneur a fait l'alliance avec les Lévites. Our Lord God, brother Stephen said it very well. Our Lord God is a God of covenants. Euh, le, le frère Stephen l'a bien dit que notre Dieu est un Dieu d'alliance. He is a God who makes contracts with his people. C'est un Dieu qui fait des contrats avec son peuple. Contracts have at least two parties. Un contrat a deux parties impliquées. In order for a contract to be valid, pour qu'un contrat soit valide, amongst other requirements, uh, parmi d'autres uh, prérequisites, there has to be an offer and an acceptance. Il doit avoir uh, une offre et quelqu'un qui accepte. You must understand the terms of the contract. Nous devons comprendre les uh, les dits du contrat, les clauses du contrat. Mm-hmm. We have to have the intention of entering into a contract. Nous devons avoir l'intention de, d'entrer dans un contrat. And we must have the capacity to decide whether we want to have to enter into that contract. Nous devons contract. avoir les capacités de décider si nous devons faire ce contrat avec quelqu'un. That's where the age of accountability comes in. C'est où le, être redevable vient. 
The Lord says, I will be your God and you will be my people. Le Seigneur Israel. dit, je serai ton Dieu et vous serez mon peuple Israël. To us he says, I will be your father and you will be my children. Et à nous il dit, je serai votre père et vous serez mes enfants. This is the offer that God gives to us. C'est ça l'offre que le Seigneur nous and donne. And when we read the scriptures and understand it, quand nous lisons les écritures, nous allons comprendre. We understand the terms of God's contract. Nous comprenons les 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 clauses du contrat du Seigneur. We understand how God deals with his contracts. Nous comprenons donc comment est-ce que le Seigneur agit à travers son contrat. We can see by reading the Old Testament and even the New Testament the precedents that pou- God has set. Nous pouvons lire nous pouvons voir cela en lisant l'Ancien Testament et voir les gens que le Seigneur a envoyé auparavant. Through the Bible we can judge and we can see whether God is just or not. À travers la Bible nous pouvons voir et comprendre si Dieu est juste ou pas. And if you go through the text et si nous traversons les écritures and you come to the conclusion that God is just. Et nous arrivons à la conclusion que Dieu est juste. And he upholds his contracts. Et uh, il soutient son contrat. We too decide to enter into a covenant with him. Nous aussi nous allons décider d'entrer dans une alliance avec lui. Amen. Amen. We want to enter into this agreement with our Lord God. Nous voulons entrer dans cet accord avec notre Seigneur. Now how do we enter into this agreement? Comment est-ce que nous entrons dans cet euh, well, accord avec le Seigneur? Jeremiah 31. Jérémie 33. He prophesies about the new covenant. Il prophétise sur la nouvelle alliance. There's the old covenant that a, Moses brought. Il y a une ancienne alliance que Moïse euh, Moïse a emmenée. And there are many other covenants that are mentioned. Et beaucoup d'autres alliances qui sont mentionnées. But there's a prophecy that God is going to make a new covenant and Jesus comes and he reveals this to us. Et le, Jésus-Christ vient et il les révèle à nous. And he tells us, This is the et il nous dit, voici l'alliance. He shows us the et il nous, il nous montre les baptêmes. He tells us of the il nous parle de la communion. And this is how we et c'est comme ça que nous acceptons et nous adhérons à, la, à, à l'alliance avec le Seigneur. And this is the new et voici la nouvelle alliance. I often, um, Repeat this when I'm sharing the message. Je répète souvent ceci lorsque je partage un message. God is not one of arbitrary practices. He doesn't give us practices that are nonsensical. Uh, le Seigneur ne nous donne pas des pra- de pratiques qui ne sont pas uh, sensibles uh, par hasard. In the Old Testament, dans l'ancien, uh, dans l'ancien testament, there was a covenant. Il y avait une alliance. If you disobeyed, si vous désobéissez, you were removed from the camp. Vous êtes uh, enlevé uh, um, du camp. And uh, if you refuse to adhere further, si vous refusez encore de participer, you were denied entry into the promised land. Vous allez pas entrer dans la terre promise. So the question is, if God was so severe in dealing with the Old Testament covenant, la question est que si Dieu était si sévère avec l'ancienne alliance, why do we think that in today's world the covenants will not hold the same weight? Pourquoi est-ce que nous pensons que dans la nouvelle alliance, euh, la nouvelle alliance n'aura pas le même poids? Why do you think that we cannot be kicked out of the kingdom if we do not hold to the covenants nous of God? Amen. Amen. Let us enter this covenant with our Lord God. Dans cette alliance avec notre Seigneur. The second point, le deuxième point is the sacrifice. C'est le sacrifice. The role of the Levitical priests uh, les, les, les rôles du, du sacrificateur des Lévites They were there to offer up different sacrifices. Ils étaient là pour offrir différents sacrifices. They were doing this on behalf of the people. Ils faisaient ça pour les peuples. One word, sacrifice. Un mot, les sacrifices. No one was allowed to offer up sacrifices apart from the Levi- from the priests. Il y avait personne qui était supposé donner les sacrifices à part les prêtres. They were doing it at the tabernacle at one point and then to the temple. Ils faisaient ça au tabernacle à un point et puis au temple. And when we read 1 Samuel chapter 13, lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 13, we see that Saul decides to offer up his own sacrifice. Nous voyons que Saul avait décidé de donner son propre sacrifice. His own burnt offerings. Sa propre offrande. And when uh, Saul Uh, Saul offers up the sacrifice. Lorsque Saul avait donné un sacrifice. And when Samuel confronts him, et lorsque Samuel l'avait in verse 13, he tells him, dans, dans 13, il lui dit, you have done a foolish thing. Tu as fait une mauvaise chose. Verse 14, uh, verset 14. And your kingdom will not continue. Maintenant, ton royaume ne va pas durer. Sacrificing is good. Sacrifier, donner des sacrifices, c'est bon. It is even a bon. commandment. C'est même un commandement. It is pleasing to God. Ça, c'est bon pour les seigneurs. But sacrificing in disobedience. Mais faire les sacrifices dans la désobéissance. Is not welcomed. N'est pas bienvenu. Even a king can lose his kingdom. Même un roi peut perdre son royaume. Amen. Amen. 
How can we apply this to our lives today? Comment est-ce que nous pouvons appliquer cela à notre vie d'aujourd'hui? 1 Corinthians chapter 6 verse 19. 1 Corinthiens 6 19. Your body is a living uh, temple notre of the Holy Spirit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. And then in Romans 12 verse 1 the scripture says Et Romains 12 verset 1 la Bible dit We have to present our bodies as a living sacrifice. Nous devons donner nos corps comme des sacrifices au Seigneur. Our body is the temple. Nos corps sont des temples and we present it as a living sacrifice. Et nous donnons cela comme des offrandes. Both Cain and Abel sacrificed to God. Cain et Abel avaient tout sacrifié au Seigneur. But Abel's sacrifice was connu mieux que celui d'Abel. The Bible tells us that Cain who was saddened La Bible nous dit que Cain qui était triste. He was saddened because God did not regard his sacrifice. Il était triste puisque le Seigneur n'avait pas approuvé son sacrifice. God says to him in verse 7, if you do La Bible well, lui dit euh, le Seigneur lui dit dans verset 7 si tu you, fais du bien, will, si tu agis Bien. Will you not be accepted? Est-ce que ton sacrifice ne sera pas accepté? God is focused with the intentions of our hearts. Le Seigneur est focalisé sur les intentions de nos cœurs. And its disposition towards Him. Et notre disposition envers lui. If we over rely on our own wealth. Si nous ne comptons que sur notre propre richesse. Intelligence. Notre intelligence. Our own strength. Notre propre force. We will sacrifice little. Nous allons sacrifier peu. We are not sure if God will provide for us. Puisque nous ne sommes pas sûrs si le Seigneur va pourvoir pour nous. So we want to keep the what, what we already have. Puisque alors nous voulons garder ce que nous avons déjà. Priests work in the house of God. Les prêtres travaillent dans la maison du Seigneur. They are not called to be idle. Ils ne sont pas appelés à être inactifs. If you are a priest, you cannot be idle in the kingdom. Si tu es un prêtre, tu ne, de, tu ne dois pas être inactif dans le royaume de Dieu. There are also other types of sacrifices. Il y a aussi d'autres types de sacrifices. Which will not go in detail, but stuff like being an active member. Nous n'allons pas aller en kingdom. détail comme être un actif, un membre inactif dans la maison de Dieu. What's the purpose of a priest who doesn't do anything? C'est quoi le but d'un prêtre qui ne fait rien? Who doesn't sacrifice? Qui ne donne pas des sacrifices? Who's not in covenant? Qui n'est pas dans l'alliance? You're not even a priest. Il n'est même pas un prêtre un sacrificateur. When you're in the kingdom, you have to become a leader as well. Lorsque nous sommes dans le royaume, nous devons devenir des leaders aussi. We are kings of kings. Nous sommes rois de rois. We are called to rule and dominate. Nous sommes appelés à, à gouverner et à diriger. Another one will be coming on time on Sunday. Brother Stephen said it. Une autre chose, il faut venir à temps les dimanches comme les frères Stephen l'ont dit. Sunday and Wednesday services. Les dimanches et les cultes de mercredi. These are the type of sacrifices we make. Ça, ce sont les genres de sacrifices que nous faisons. And what is the reward we have for such sacrifices? Et c'est quoi la récompense que nous avons pour faire ces genres de sacrifices? That's the third point. C'est ça mon troisième point. And it's land. It's not land, but it's God Himself. Ce n'est pas la terre, mais c'est Dieu lui-même. Uh, I think it was in November last year. Et je pense que c'était au mois de novembre l'année passée. Wednesday exhortation. Dans un de nos cultes de mercredi. I mentioned the quote of Desmond Tutu. Uh, J'ai mentionné uh, un, un dire de Desmond Tutu. Une citation de Desmond Tutu. And he said that. Uh, Et il a dit. When the missionaries came. Lorsque les missionnaires étaient venus. They uh, they asked us to pray. Et ils nous ont demandé de prier. And before we prayed. Et avant de prier. We had the land. Nous avions la terre. And they had the Bible. Et ils avaient des Bibles. After prayer, Et après la prière, we had the Bible. nous avions pris les, les Bibles. And they had the land. Et ils avaient pris la terre. Je ne pense pas que Desmond Tutu voulait vraiment dire ça, mais à cause de ça, nous sommes des Lévites. Not, I mean, in the sense that because now we've got God and we've got no land, we've got no inheritance of land. Uh, puisque nous n'avons pas de, de terre au fait. Not by a long shot. Not, that's not what he meant. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Et les gens qui travaillaient dans les temples, la promesse du Seigneur was that he would be their inheritance. était que lui sera leur héritage. He would scatter them across Israel. Il va les éparpiller à travers Israël. And he will be what they will inherit. Il sera ce que ils vont hériter. The rest of the tribes inherited the land. Les restes des tribus avaient hérité des terres. The Levites inherited heaven. Les Lévites avaient hérité les cieux, les royaumes des cieux. My, I have my own theory on this. J'ai ma propre théorie sur ça. I have my own understanding of what this scripture means. J'ai ma propre compréhension sur ce que cette écriture veut dire. But if you want to hear it, you can talk to me after the. Mais si vous voulez l'écouter, vous pouvez me parler uh, après le culte. I'm not sure if I can, uh, if I should share it here. Je ne suis pas sûr si je, je suis capable de traverser ça ici, de, mais on doit par, parler in, de ça après. In Deuteronomy 18 verse 2. Uh, Deutéronome 18 verset 2. This is where the covenant is made. 
C'est là où l'alliance a été faite. They shall have no inheritance amongst their brothers. Ils n'auront pas d'héritage parmi leurs frères. Their Lord frères. is their inheritance and les He promised them. Héritage, c'est ce qu'il les avait promis. Our God is a God of order. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. He created us to have uh, different aspects of our lives. Il nous a créé pour que nous puissions avoir des différents aspects dans notre vie. We work so that we can have sustenance. We can buy stuff. Nous food. travaillons pour que nous puissions uh, nous soutenir et acheter à manger. We build uh, houses and homes. Nous bâtissons des maisons et des demeures. We look after our children, our societies, and our country. Nous protégeons nos familles, notre société, notre pays. We socialize with one another. Nous passons du temps avec les autres. This is all good. This is God, what God wants. Tout ça c'est bien. C'est ce que le Seigneur veut. But the Levites was a reminder to Israel. Mais les Lévites étaient un rappel pour Israël. Do not forget that I am at the center of it all. N'oubliez pas que je suis au centre de toutes choses. God does not want us to forget who is at the center of it all. Dieu ne veut pas que nous puissions oublier qui est au centre de toutes choses. Just like a leaf that's connected to a branch, that's connected to the roots of a tree. Juste comme une branche, euh, une feuille est connectée à un tronc, nous sommes, nous devons rester aussi connectés à lui. Yeah, the water and the nutrients come from the roots. Um, l'eau qui vient de The, the water and the nutrients come from the roots okay. to the leaves. L'eau et la nourriture vient de, de, du tronc vers les feuilles. And similarly, we also have to be connected to the water of life. Uh, de la même façon, nous devons être aussi connectés à l'eau de vie. The priests serve as a reminder for us. Les prêtres servent comme un rappel pour that nous. That God is amongst His people. Que Dieu est réellement parmi son peuple. The last point. Et le dernier point. Is we have to be in the presence of the King. Nous devons être dans la présence du roi. We are still in the period where we resurrect, where we are celebrating the resurrection. Nous sommes toujours dans la période où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. Many things happened during that period. Beaucoup de choses se sont passées durant cette période. Things that our eyes saw. Des choses que nos yeux ont vues. And things that are in the spiritual realm. Et des choses qui sont aussi dans le monde de l'esprit. In Genesis, the scripture tells us. Dans les livres de Genèse, la Bible nous dit. When God removed Adam and Eve from the garden. Lorsque Dieu a enlevé Adam et Eve du jardin. He put a sword to prevent them from entering. Uh, il a mis une épée pour les empêcher de entrer. They could no longer enter into the presence of God. Ils ne pouvaient plus entrer dans la présence de Dieu. Yet we read, literally, in the the next book of the Bible, Exodus. Lorsque nous lisons dans les livres d'Exode, the, the tabernacle is built. Uh, le tabernacle est construit. In Kings, we see that the temple is built. Et le, nous pouvons voir que le les tabernacle est construit. And the temple is built as well. Et le temple est aussi construit. And then the presence of God enters the temple. Et la présence de Dieu entre dans les temples. And once every year, somebody is allowed, the high priest is allowed to enter into the presence of God. Et une fois l'année, quelqu'un, les, uh, les prêtres, est supposé entrer dans la présence Slowly, de Dieu. Slowly, we are regaining back entrance into the presence of God. Petit à petit, nous rentrons dans la présence de Dieu. And when Christ dies, et lorsque Jésus-Christ est mort, the scripture tells us in Matthew 27 and Luke 23, la Bible nous dit dans Matthieu 27 et Luc 23, the veil that was keeping us or protecting us from the glory of God, et le voile qui nous protégeait contre la gloire de Dieu, is torn in two. C'était déchiré en deux. And the presence of God is no longer hidden from us. Et la présence de Dieu n'est plus cachée. We can now enter into the presence of the Holy One. Nous pouvons maintenant entrer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. The veil is rent. La, euh, le voile s'est déchiré. The sword that kept us away from Him. Cette épée qui nous a gardé loin de lui. Has now been taken away. A été enlevée. In Romans 5:1. Dans Romains 5, hein? If the scripture says, since we have been justified by faith, la Bible dit, puisque nous avons été justifiés par la foi, we have peace with God nous sommes en paix avec Dieu through our Lord Jesus Christ. à travers notre Seigneur Jésus-Christ. These are the benefits of being in the royal priesthood. C'est ça, les bénéfices d'être un sacerdoce royal. God allows us to join or to draw near to Him. Euh, le Seigneur nous permet de nous approcher de Lui. We have the covenant. Nous avons l'alliance. We have the sacrifice. Nous avons les sacrifices. We have God as our inheritance. Nous avons Dieu comme notre héritage. And we can enter into the presence of God. Et nous pouvons aussi entrer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. To conclude, brothers and sisters. Et en conclusion, bien aimés. Ephesians 2 tells us. Ephésiens 2 nous dit. Because of God's love and mercy. Euh, à cause de l'amour de Dieu et sa miséricorde. For those who were dead in sin, that is us. Euh, pour ceux qui étaient morts dans les péchés, qui sont nous. Now who are alive. In Christ. Maintenant, nous sommes en vie en Jésus Christ. The scripture says that we are seated with Christ. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ. In the heavenly places. Uh, dans les lieux célestes. You know, some translations have a better. Uh, certaines translations, uh, translations sont meilleures. Versions sont meilleures. It says, God enthroned us. 
Le Seigneur nous a entronisé en Christ. Who sits on thrones? Yes. Kings sit on thrones. Qui s'assit sur des trônes, ce sont les rois. So God enthrones his people. Le Seigneur nous entronise. The kingdom is for who? Le royaume est pour qui? The kingdom is for the priests. Le royaume c'est pour les prêtres. And the kingdom is filled with righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Et le royaume est rempli de la justice, to la conclude, joie et la paix. The last scripture. Uh, en conclusion, je vais lire les derniers passages. In Revelation 5 verse 9 to 10. Uh, Apocalypse 5 9 à 10. The scripture says to us. La Bible nous dit. And they sang meaning us. They sang a new song saying, Worthy are you to take the scroll and to open its seal. For you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. And you have made them a kingdom and priests to our God, and they amen. shall reign on the earth. Say amen if amen. you are part of the kingdom of priests. Dites amen si vous faites partie d'un royaume des de sacrificateurs. Amen. Let us pray. Nous allons prier. Father Lord, we say thank you for you have made us priests. Seigneur Jésus, nous te disons merci puisque tu as fait de nous des you sacrificateurs. Have, through adoption, Lord, you have made us sit in enthroned places. À travers l'adoption, tu nous as fait asseoir sur ton trône. We know that this is beyond what we merit. Nous savons que cela va au-delà de ce que nous méritons. We know that this is all by grace. Nous savons que tout c'est seulement par la grâce. For you have made us a royal priesthood. Puisque tu as fait de nous un, sacré, un sacerdoce royal. Kingdom that we have joined. Et ce royaume que nous avons euh, joué. It's a perfect kingdom. C'est un royaume parfait. Where the king no, doesn't lie. Où le roi ne ment pas. Where the king is not envious. Où le roi n'en vit pas. Where the king does not take from those who are less fortunate. Où le roi ne prend pas de ceux qui en ont moins. But it's a kingdom of righteousness. C'est un royaume de la justice. It is a kingdom of peace. C'est un royaume de paix. It is a kingdom kingdom of joy. C'est un royaume de joie. And how joyful we are to be partakers in that kingdom. Et combien joyeux nous sommes de faire partie de ce royaume. We say thank you, Lord. Et nous disons merci, Seigneur. In the name of Jesus, I pray. Au nom de Jésus Christ, j'ai prié. Amen. 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 Uh, before the last blessing, I just want to give an announcement. Avant la dernière bénédiction, j'ai un communiqué. Just coming back to the announcement we've heard already. Uh, je veux juste te rappeler. Timekeeping. Nous devons respecter les temps. Timekeeping. Nous devons respecter les temps. You know, during the week, I was speaking to Papa Cam. Uh, durant la semaine, j'ai parlé à Papa Cam. And uh, they used to come here 10 minutes before the starting of the service. Ils avaient l'habitude d'arriver ici 10 minutes avant que le culte commence. And they thought it was good. Et c'était bon. And in Canada, Et au Canada, they arrive 10 minutes before. Et quand vous arrivez 10 minutes avant, they look at the, them like people who came very late. On vous regarde comme les gens qui sont venus vraiment en retard. Because there, people come to church one hour and they sit and wait for the service to start. Puisque là-bas, les gens arrivent à l'église une heure avant, ils arrivent, ils se mettent, ils attendent pour que le culte commence. And they've changed, eh? The Papa Gam and the family have changed. Now they arrive one hour before. Et là-bas aussi, ils ont changé. Ils arrivent une heure avant. So we can also change. Alors nous pouvons aussi changer. Most of the time we come here and we start that the service has started already. Parfois nous arrivons, le culte a déjà commencé. We have to change. Nous devons changer. ACP must change, must respect the time. Nous devons changer et respecter le temps. Amen. Amen. Okay, let us stand up. Nous allons tenir debout. Father, we thank you for your presence this morning. Seigneur, te disons merci pour ta présence ce matin. Thank you for making us a royal priesthood. Merci de faire de nous un, un sacerdoce royal. Help us to be those priests who are active in your church. Aide-nous à être ces prêtres qui sont actifs dans ton église. Help us uh, to be the role model in your church. Aide-nous à être des modèles dans ton église. Help us uh, to please you in everything we do in our daily life. Aide-nous à te plaire dans tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne. In Jesus' name. Au nom de Jésus Christ. Bless each and every one of us, O Lord. Bénis tout un chacun d'entre nous, Seigneur. Incline to us and hear our prayers. Tourne-toi vers nous et écoute nos prières. Take us 
out of this horrible pity in Jesus' name. Fais nous sortir de cette vie horrible au nom de Jésus Christ. For we are your children. Puisque nous sommes tes enfants. And you are our father. Et tu es notre père. In Jesus' name. Au nom de Jésus Christ. Beloved, may the Lord bless you and keep you. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. May the Lord turn his face toward you. Que l'Éternel tourne sa face vers vous. And give you peace. Et qu'il vous accorde sa paix. In Jesus' name. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Have a blessed Sunday. Et un dimanche béni.